எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம சேனல்ல நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் மழை எப்படி உருவாகுதுன்னு சொல்லி வீடியோ போடுங்க ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் டாபிக்ல வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க செஞ்சுடுவோம் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போவோம் மழையை பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டோம் எல்லாருக்குமே மழையை பிடிக்கும் சின்ன பிள்ளையில மழையில ஜாலியாக ஆடிக்கிட்டு இருக்கப்ப அம்மா இல்லாட்டினா யாராச்சும் பெரியவங்க ஏ மழையில அண்ணா ஜரம் வந்துடும் வீட்டுக்குள்ள வா அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க நாமளும் மனசே இல்லாமல் வீட்டுக்குள்ள வந்துடும் அப்படி மறக்க முடியாத ஹாப்பி மொமெண்ட்டை கொடுத்த இந்த மழை எப்படி உருவாகுதுன்னா பூமியில இருக்க தண்ணியெல்லாம் நீராவியாக மாதிரி மேலே போகும் மேகத்தில் அந்த நீராவியெல்லாம் மறுபடியும் நீரா மாறி மழையாக பொழியும் இதுதான் மழையோட பேசிக் கான்செப்ட் இதை இன்னும் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும்னா நான் சொல்கிறது இமேஜின் பண்ணி பாருங்க ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அந்த பாத்திரத்தில் உள்ள தண்ணியை ஹீட் பண்ணுவோம் இப்போ ஹீட்டு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் தொட்ட உடனே என்ன ஆகும்னா பாத்திரத்தில் இருந்த தண்ணி நீராவியாக மாறி மேலே போகிறத பார்த்துருப்போம் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அந்த பாத்திரத்தை ஒரு மூடி வச்சு மூடிடுவோம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அந்த மூடியை திறந்து பார்த்தோன்னா மூடியில் தண்ணி இருக்கிறத கவனிச்சிருப்போம் இப்போ பாத்திரத்துக்குள்ளே என்ன நடந்திருக்குன்னா முதல்ல தண்ணி சூடாகி நீராவியாக ஆகும் நீராவி மே மூடி மேலே பட்டு மறுபடியும் தண்ணியாக மாதிரி பாத்திரத்துக்குள்ளேயே வந்துடும் இந்த மாதிரி வாட்ரு சைக்கிள் அந்த பாத்திரத்துக்குள்ளே திரும்ப திரும்ப நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் இதே மாதிரி தான் மழையும் உருவாகும் பூமியில் இருக்கிற குளம் குட்டை ஏரி ஆறு கடல் ஏன் நம்ம உடம்புல இருக்க வியர்வை அப்படின்னு தண்ணி இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் ஹீட் அதிகமாகும் போது அது நீராவியாக மாறும் நீராவி மேலே போகும் ஏன் இந்த நீராவியெல்லாம் மேலே போகுதுன்னா சூடான காற்று எப்போவுமே மேல் நோக்கி தான் போகும் சூடாக இருக்கிற காற்றோட அடர்த்தி கம்மியாக இருக்கும் அதுவே ஈரமாக இருக்கிற காற்றோட அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் அடர்த்தி கம்மியாக இருக்கிற நீராவி மேலே போகுது அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கிற மழை பனியெல்லாம் கீழே வருது இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா எல்லோரும் ஹாட் ஏர் பலூன் பார்த்துருப்பீங்க இந்த பல்லுக்கு கீழே அடர்த்தி கம்மியாக இருக்கிற காற்றை உருவாக்குறதுக்காக ஒரு பெரிய விளக்கு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இதில் என்ன நடக்கும்னா அந்த விளக்கை பற்ற வைக்கிறப்ப அதுலேருந்து வர சூடான காற்று அந்த பலூன் உள்ளே போகும் சூடான காற்று தான் மேல் நோக்கி போகும் இல்லையா அதனால் பலூனும் மேலே போக ஆரம்பிக்கும் திரும்பி கீழே இறங்குறதுக்கு அந்த விளக்குலேருந்து வர ஹீட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிடுவாங்க அந்த பலூனும் கீழே இறங்கிடும் இதே கான்செப்டில் தான் சூடாக இருக்கிற நீராவியும் மேலே போகும் இந்த நீராவி மேலே போன உடனே சின்ன சின்ன நீர் திவலையாக மாறும் அது எப்படின்னா அந்த நீராவில இருக்கிற ஹீட்டான காற்றை வெளியில விட்டுட்டு மறுபடியும் தண்ணியாவே மாறிடும் அந்த தண்ணி எல்லாத்தையும் மேகங்கள் சேமிச்சு வச்சுக்கும் புயல் சூறாவளி இல்லை காற்று வேகமாக வீசும்போது மேகங்கள் ஒன்னோட ஒன்று மோதிக்கும் அப்படி மோதிக்கிறப்ப அதுலேருந்து வர எனர்ஜியை தான் நம்ம இடியும் மின்னலுமா பார்க்குறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மேகத்தில் இருக்கிற நீரும் கீழே கொட்டும் அதுதான் மழை இப்படி வர இந்த நீர் திரும்பி நீராவியாக மாறி மேலே போகும் அதை மேகம் சேமித்து வச்சுக்கும் திரும்ப மழையாக வரும் இப்படி இந்த வாட்ரு சைக்கிள் வருஷம் ஃபுல்லாக திரும்ப திரும்ப நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் நமக்கு பிடிச்ச மழையும் நமக்கு கிடச்சிடும் மழை எப்படி உருவாகுதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்த்தாச்சு இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி இதெல்லாம் சரி அடர்த்தி அதிகமாக இருந்தால் அது கீழ் நோக்கி வரும்னு சொல்லியிருந்தோம் மேகத்தில் பல டன் இடையில் தண்ணி இருக்குது அப்படியே அந்த மேகெல்லாம் கீழே விழ மாட்டேங்குது இதுக்கான ஆன்சரை நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் அதுக்கு இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் சின்ன பிள்ளையில் மழையில் நினைஞ்சி வீட்டில் அடி வாங்கியிருக்கீங்களா நான் நிறைய வாங்கியிருக்கேன் இருந்தாலும் இப்போ கூட மழை வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நினைவேன் உங்களுக்கு மழையை எந்த அளவுக்கு பிடிக்கும் இந்த மழைனால உங்களுக்கு கிடச்ச பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தெரிஞ்சுக்குவோம் மழை எப்படி உருவாகுதுன்னு கமெண்ட் போட்ட நண்பருக்கு இந்த வீடியோ யூஸ் ஆகிருக்கும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ் ஆகிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ வேறு யாருக்கும் யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் வேற என்ன டாபிக்கில் பேசணும் அப்படின்றத மறக்காமல் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நன்றி